debido a la continua negativa del presidente, demócrata Joe, Biden a reconocer la crisis causada por sus políticas de frontera abierta, el estado Texas ha tenido que tomar medidas sin precedentes para mantener seguras a nuestras comunidades, dijo ayer el gobernador republicano Greg Abbott al anunciar el envío a Nueva York de más autobuses con inmigrantes en busca de asilo. Más de 50 inmigrantes fueron transportados en autobús a la ciudad de Nueva York esta mañana desde la frontera sur de Texas con México, dijo su oficina en un comunicado. Y prometió enviar aún más indocumentados recién llegados, en medio de una obvia crisis migratoria en curso. En efecto, continúan llegando inmigrantes de Centro y Suramérica a Nueva York luego de atravesar varios países y fronteras peligrosas. La mañana del viernes llegó un bus proveniente de Texas con 54 personas, la mayoría de Venezuela, reportó ayer Ni Uno Noticias. El gobernador republicano dijo que el terminal de autobuses de la autoridad portuaria en el centro de Manhattan sería un lugar de entrega en el futuro para nuestra estrategia continua de transporte en autobús, destacó New York Post. Abbott ya ha enviado decenas de autobuses con más de 6,500 migrantes a Washington DC desde abril, donde reside el presidente Biden. Según el alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, tanto el gobernador de Texas como su colega republicano de Arizona, Doug Ducey, han colapsado los refugios de Nick remitiendo a miles de inmigrantes desde mayo, aunque ellos solo habían admitido el envío a la capital del país. Pero ahora Abbott parece haberle dado la razón a su rival político neoyorquino. Además de Washington DC, la ciudad de Nueva York es el destino ideal para estos migrantes, quienes pueden recibir la abundancia de servicios y viviendas de la ciudad de los que el alcalde Eric Adams se ha jactado dentro de la ciudad santuario, comentó el gobernador de Texas. Espero que, Adams, cumpla su promesa de dar la bienvenida a todos los migrantes con los brazos abiertos para que nuestras ciudades fronterizas invadidas y abrumadas puedan encontrar alivio, agregó a Bot con ironía. A principios de esta semana Adams rechazó la invitación de Abbott de visitar la frontera a principios de para ver la situación desesperada de primera mano. A finales de julio. Adams calificó de cobardes a los gobernadores republicanos de Texas y Arizona por enviar masivamente indocumentados en autobuses a Nick y Washington DC desde la frontera sur, la mayoría de ellos hispanos que están cruzando desde varios países vía México. La situación ha copado los refugios para personas sin hogar en Nueva York, aumentando la crisis de indigencia en la ciudad, que muchos asocian además con la violencia callejera. Por eso mismo, Previamente Adams había exigido mayores recursos federales al presidente Biden. Pero hasta ahora el mandatario, que guarda reposo por COVID reincidente, no le ha respondido públicamente. El comisionado del Departamento de Servicios Sociales, DHS, de Nick, Gary Jenkins, dijo que la última estimación es que más de 3,000 inmigrantes han llegado a la ciudad desde mayo, incluido un aumento significativo en las familias con niños. Desde la capital, la alcaldesa demócrata de Washington DC, Muriel Bowser, calificó la situación como un problema muy importante. Seguro que hemos pedido al gobierno federal que trabaje más allá de las fronteras estatales para evitar que las personas sean realmente engañadas para subirse a los autobuses, dijo en el programa FACE de Nation barra CBS. Desde el 1 de octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, ha detenido a más de 1,7 millones de migrantes a lo largo de la frontera con México, según cifras oficiales publicadas recientemente.